有很多人都说翡翠很难打，我听完当时就笑了，笑得我直接去打了几天，然后发现确实很难打。首先啊，翡翠这个段位有很多的不确定性，就比方说你打黄土白银，开局就知道对面不会玩；你打高段局，什么钻石大师的，开局你就知道对面很会玩。但是翡翠这个分段就比较神奇，开局你根本就不知道对面会不会。和你打的人有可能是上赛季大师，也有可能是黄金，这是翡翠的操作。妈，什么意思？他什么意思啊？这也是翡翠的操作，转被动技能。被骗了，兄弟们！被他居然被他骗了，会玩这个的。啊！就是这个两极分化太严重了。就是对面有时候很会，有时候很不会，就就如会，知道吗？就是有时候感觉第一把打完很轻松，然后打第二把的时候很难，而且不是一般的难。还有一点就是翡翠局很看运气，这把铁男打武器啊！我上个视频里说铁男好打武器，还有一堆人说不好打的，那你看我这波操作。我说句实话，我就算 Q 一不放，我只放个 W， 他也打不过我，就是这么离谱。六级杀完，八级杀，八级杀完，九级接着杀，大胆，四级直接毒药他杀。回家战绩一看，上路大优势，下路大优势，就光中野有点小问题，我只能说，我这把真不知道拿什么输啊。行吧，也不是不行吧，输就输吧，直接进入下一把。这把挺难打到手啊，这到手带的火，显然是想跟我拼数值。但是我的数值啊，在你之上，还是我技高一筹啊。打出优势过来帮队友，先把对面打野收掉，再拿一下资源。回到现场接着杀。上路拆完塔，直接去帮队友。我这大优势，中路直接一 v 三，杀两个人。不过很可惜啊，最后 AD 赶到了，把我终结了。这不是我单手白事，我感觉应该无伤大雅。真的，就我这个战绩，七杠一，就对面这个阵容，我只能说我随便谁，随便赢。还是那句话，这一把我真不知道拿什么输呀。我只能说，这个撸啊撸匹配机制的设计师和那个星球斯莫德只有一个区别，什么区别我就不说了，留给弹幕和评论区说好吧。还有一个特点，就是这个段位打得非常混乱，而且有很强的感染性。我这打了几天，然后发现自己跟白定人差不多了，就还是那句话，有时候稳赢的局就莫名其妙输了，有时候稳输的局莫名其妙就赢了。你看这波集团，我直接一拉四个，虽然说我死了，但是白事，这队友也比较给力啊，直接打个五换三。K 九我们家中野大优势，说这个直接三杠零。别问为什么我们家刀妹 AD 啊，我也不知道，反正都有优势。我这把基本可以等躺，躺确实可以躺，但是不是躺赢啊？这我们家阿说这个不知道在干嘛，拿了大优势一直在浪，中单浪完下路浪，这优势打成军事，军事打成劣势，这我打的很急啊，想蹲一波兰博的，昨天确实是蹲到了，但是你好，我的 fucking that。一般情况下，这局这样打的话，我们就要输了。但是这边潘森又开始发力了，直接毛四野跳我们家布隆，然后他就又浪死了。我们大野在野区跟皇子皇城 PK， 直接极限越级秀死了皇子。这不得不说，我们打野是这把唯一的正常人，对不对？他是更厉害。我们家五个人全部活着，他直接冲过来，当我们面开我们家布隆，然后他也浪死了。他这一次兰博也被他害死了，本来劣势的又变成军事了。这刚打出来一波团，苏子哥又开始浪，这四姐不回家，去对面去偷鸡，然后又浪死了。长时间打这个局，我有点神志不清了。我这不细节趁队友全不在，放了一个勾丝 E 技能，然后把自己害死了。啊！我他妈！这把不难看出啊，都是病友啊！我这一次大龙直接丢了，还害死了我们家刀妹和刚复活的梭子哥。本来觉得挺亏的，但是对面拿完大龙还没走，还在追，都追我们家红区来了。我这正好是刚复活，这野区一逛，哎，摸个大赏金，然后过来追点奶文，又摸了一个赏金。我操，虽然又死了，但是不碍事，因为这波本来是亏的，但是突然又赚回来了。这不小龙快刷了，我来上龙蛋蛋，把皇子引过来就可以走了。我想着先帮队友去吧，但是看这个皇子一点不再怕我了，直接直线过来找我，那就不好意思了，直接引过来开大。我说给脸了，我说哎，你大美女，说来一个。这不阴死了皇子，本人很赚的，但是我杀完人之后没走，才过来拆一个针眼，然后我也浪死了。我浪完，对面接着浪，这不潘森皇子在侧面，对面呆了呆，突然站到一个特别神奇的位置，真的都给我看傻了。
，那这帮也不能看书啊，是吧？病友局，这德莱文一死，把莱博也带死了。就是对面乱文，我们家浪，我们家乱文对面接着浪，互相不停的给机会，就生怕自己赢了。只能说啊，这就是我们翡翠，就跟过节送礼一样，你送一个，我回一个，就非常的人性化。游戏来到二十六分钟，已经爆发了将近八十个头，真的，你要不说这是排位，我还以为是大乱斗。这不来到最后一波团，我也不知道为什么，对面就逮着我们家布隆开，非常的神奇。我们大家在后边疯狂拉扯，不知道在拉扯谁。这不德雷文也在拉扯，也不知道在拉扯谁，就是拉扯了半天没一下。真的，如果没有回放的话，我是真不知道团怎么赢的。这不开大三兰博，但是好像有点 A 不过他，以为我要死了，哼，看我操作你，贼个锤子，还是我技高一筹啊！最近老是有人问我，为什么我的操作那么厉害？我只能说，都会有这个尤提娜天天帮我锻炼，我的手速和脑力已经得到了极大的强化，甚至是我的滑落也已经凶猛无比。也想锻炼自己的滑落的兄弟们，可以去看一下评论区有优惠链接。最后总结一下翡翠这个分段，这个分段鱼龙混杂。我只能说，如果你的队友没打过的话，请不要先怪他，因为有可能他是一个本地铂金，对的是一个本地钻一钻二，或者是大师，又或者是中师。这个分段，他把一些不该在这个地方的人弄了下来，又把一些不该在这个地方的人弄了上来。怎么说啊？傻逼设计师，非得加一个那么神奇的分段。最后祝各位翡翠的兄弟们早日脱离苦海。